ഞാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അന്നത്തെ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതുപോലെ ക്യാമറകൾ വെക്കാൻ സിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ സിംസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയോട് ബോർഡും വെച്ച് ഇപ്പോഴും ആ ബോർഡ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അഴിമതി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോഴാണ് ഈ സിംസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വൻതോതിലുള്ള ഒരു അഴിമതി അന്ന് തടയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ആ പദ്ധതി നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് പഴയ പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കി സേഫ് കേരള പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങളാരും സുര ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനോ റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന നടപടികൾക്കോ എതിരല്ല പക്ഷേ ആ പദ്ധതികൾ സുതാര്യമാകണം ആ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുള്ളതാകണം ഈ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിലാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയുമായി ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വന്നത് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഇതിന്റെ ചുമതല കെൽട്രോളിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഞാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പല വിവരാവകാശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായി സംസാരിച്ച് അവർക്ക് ആർക്കും സേഫ് കേരള പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവരാവകാശ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കത്തുകൾക്കും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇത് സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വെക്കുകയാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഞാനും ദുരൂഹത ആരോപിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഗവൺമെന്റ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവന നൽകും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നൽകുമെന്നാണ് കരുതിയത് ഞാൻ ഇത് ഉന്നയിക്കുന്ന ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആം തീയതി ആയിട്ടും ഒരു തരത്തിലുള്ള മറുപടിയും വന്നിട്ടില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഇത് അടിമുടി ദുരൂഹത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അഴിമതി നിറഞ്ഞ പാവങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ച് പോക്കറ്റ് കീശ ക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോയപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ദുരൂഹത കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ട്രാഫിക് ലംഘനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിടികൂടാനുള്ള ഈ പദ്ധതി ആര് നടപ്പാക്കുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കെൽട്രോൺ ആണ് ഇന്ന് കെൽട്രോണിന്റെ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി വളരെ കൗതുകകരമായ രസകരമായ മറുപടിയാണ് കെൽട്രോൺ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കെൽട്രോണിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയ ഒരു കള്ളക്കളിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന വൻപിച്ച ഒരു കൊള്ളയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് കെൽട്രോണിനെ ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കെൽട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് എസ് ആർ ഐ ടി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായ ഒരു കമ്പനിക്കാണ് കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എസ് ആർ ഐ ടി ഈ ഞാൻ എസ് ആർ ഐ ടിയെ പറ്റി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാഫിക് നിയ നിയമങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനോ ആക്സിഡന്റുകൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിനോ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുൻപരിചയമുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തന്നെയുമല്ല കെ ഈ കെൽട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് എസ് ആർ ഐ ടിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവര് പറയുന്നു ഈ ടെൻഡറിലൂടെയാണ് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെൽട്രോൺ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ഈ ഈ ടെൻഡറിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നോ പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യം കൊടുത്തിരുന്നോ സാധാരണഗതിയിൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചോ എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഇത് കൊടുത്തത് നിഗൂഢ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടുള്ള കാര്യ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന കമ്പനി ഇത് വീണ്ടും രണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അപ്പം കെട്രോണിന് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കെട്രോണിന് കൊടുക്കുന്ന നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് രണ്ട് കോടിക്കാണ് കെൽട്രോൺ എസ് ഐ എസ് ഐ ആർ ടി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് രണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ കണക്ക് അല്ല കെൽട്രോണിനെ ആദ്യം ഏൽപ്പിച്ചു കെൽട്രോൺ അത് സ്വിഫ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചു സെറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ടെൻഡർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവ്യക്തമാണ് ഇപ്പൊ ചിലർ പറയുന്ന അതിനകത്ത് ഈ ടെൻഡർ ഉണ്ട് ഈ ടെൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരാൾ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ടെൻഡർ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു റോഡ് പണിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ അല്ലെ ഒരു കോടി രൂപയുടെ റോഡ് പണിക്ക് വേണ്ടി ടെൻഡർ വിളിച്ചാൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ഈ സ്ത്രിഫ്റ്റ് നൽകിയ എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അതെ അല്ല ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ അന്ന് ഗവൺമെന്റ് കെൽട്രോണിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് കോടിയാണ് ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ മൊത്തമുള്ള തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എവരെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ സ്വിഫ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചു സ്വിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു മുൻപരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വേറെ രണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ട് കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് കമ്പനികൾ ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലാഞ്ചിറയിലുള്ള ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ലൈറ്റ്നിങ് ലൈറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലാഞ്ചിറയിലുള്ള ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ലൈറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് കോഴിക്കോട് മല മലാപ്പറമ്പിലുള്ള പ്രസാദിയോ പ്രസാദിയോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസാദിയോ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ കമ്പനികൾ ഉപകരാർ നൽകി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ ഇട്ടു തരുന്നുണ്ട് പ്രസാദിയോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ഉപകരാർ നൽകി അപ്പൊ അതിന്റെ കരാർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇട്ടു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കരാർ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു തരാം കരാർ ഇവർ മൂന്ന് മുദ്രപത്രത്തിൽ സൈൻ ചെയ്ത കെൽട്രോണും സെർട്ടും ഇവർ രണ്ട് ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും കൂടി ഒപ്പിട്ട ഉപകരാർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു തരാം ഈ കരാർ പറയുന്ന ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഇതിനകത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് കോടിക്ക് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാമെന്നും ഈ ഈ കമ്പനിക്കാരാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അഗ്രിമെന്റിലുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കോടിക്ക് നടപ്പാക്കാം അതിനകത്ത് അതിന്റെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ എന്ന കമ്പനിക്കും അറുപത് ശതമാനം പ്രസാദോ എന്ന കമ്പനിക്കും കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രസാദോ അവസാനം എന്തുണ്ടായി ഈ എഗ്രിമെന്റുമായി മുന്നോട്ട് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ കമ്പനി എന്തോ അവർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാരണം പിന്മാറിയെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നീട് ഇത് രണ്ടും തട്ടിക്കൂട്ട് കമ്പനിയാണ് ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇതുമായി മുൻപരിചയമില്ലാത്ത രണ്ട് കമ്പനികളാണ് സെർട്ടിന് മുൻപരിചയമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസാദോയ്ക്ക് മുൻപരിചയമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർക്കും മുൻപരിചയമില്ല ഈ കമ്പനി പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഞാൻ നാനാഞ്ചറിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു ബോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിലാണെന്ന് അറിയാൻ അറിയുന്നത് വാടക കെട്ടിടത്തിൽ സ്വന്തം അതറിയില്ല ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഒരു പ്രവർത്തനവും നടത്തിയതായിട്ട് അറിയില്ല മലാപ്പറമ്പിലുള്ള കമ്പനിയും തട്ടിക്കൂട്ടിയതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിന് യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ 
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസാദിയോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ കാ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ മറ്റേ കമ്പനി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്താ കാരണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയ അഗ്രിമെൻറ്റുമായിട്ട് വരികയാണ് ആ അഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഇന്നലെ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചതാണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഈ മൂന്ന് കമ്പനികളും രണ്ട് കമ്പനികളും സിർട്ടും കൂടി പറഞ്ഞത് എഴുപത്തഞ്ച് കോടിക്ക് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാമെന്നാണ് ഈ അഗ്രിമെൻറ്റിലുണ്ട് അഗ്രിമെൻറ്റിലുണ്ട് രണ്ടാമത് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തതാണ് നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പിന്നീട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഈ പദ്ധതി അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നാകുന്നു നൂറ്റി അമ്പത്തിൽ നിന്ന് അമ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാകുന്നു എൺപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ അധികം വരുന്നു ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ എനിക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനി അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ തെറ്റ് ഈ ലൈറ്റ് ഒരു പ്രസാദോ മാത്രമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ മറ്റൊരുമായിട്ട് തർക്കമുണ്ടാകുന്നു ഏതോ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടി തേർഡ് പാർട്ടി അതാരാണെന്ന് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് ഇതിൽ പണം മുടക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഈ പദ്ധതിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ പണം മുടക്കേണ്ടത് ഇത് ബി ഒ ടി സ്കീം എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആനുവറ്റി സ്കീം ആക്കി എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ പണം മുഴുവൻ മുടക്കേണ്ടത് സിർത്താണ് സിർത്ത് ഈ ഉപകരാറിലൂടെ മറ്റ് കമ്പനികൾക്കാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിന് ഒരു കമ്പനി പോയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രസാദോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരാണ് പണം മുടക്കുന്നത് പ്രസാദോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനിക്ക് ഈ പണം മുടക്കാനുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തെറ്റാകാം അനുസരിച്ച് എവർക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒരു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ രം രംജിത്ത് രംജിത്ത് ആണ് ഇതിനെല്ലാം ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അപ്പം ഇവർക്ക് ഇത് നടപ്പാക്കാനുള്ള പണം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അത് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്ത പ്രകാരം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരികയും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള സബ് കോൺട്രാക്ടുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്ടുള്ള എമൗണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ആയത് എങ്ങനെ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ഒരു രണ്ടാമത് കരാർ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇതിൽ പണം കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ സ്കൂട്ടറിൽ പോകുന്നവൻ്റെയും പുറകിൽ കുട്ടികളുമായി സ്കൂട്ടറിൽ പോകുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പണമാണ് അവനെ ഞെക്കിപ്പിടിയുന്ന പണമാണ് ആ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇരുപത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയി ഈ പ മുടക്കുന്ന പണം മുഴുവൻ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇതാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇരുപത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയി വരും മാസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു തിരിച്ചടവ് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് മുതൽ മുടക്കില്ല കമ്പനിക്ക് മുതൽ മുടക്കില്ല ഇതിന് മുതൽ മുടക്ക് മുഴുവൻ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിക്ലയർ അനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണിത് ആദ്യം വിഭാവനം ചെയ്തിടത്തുനിന്ന് മാറി 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 ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു തരുന്നതാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് കാരണം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു 
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വ സുരക്ഷിതതയുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞ് കൊള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഈ നടപടിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇത്രയും പുറത്തു വിടുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പോകുന്ന പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിമാരെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ജഡ്ജിമാരെയും വി ഐ പി മാരെ ഒഴുകി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന നടപടിയോടും നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല ബ്രിട്ടനിൽ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷിക് പിൻ സീറ്റിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് പിഴയെടുക്കേണ്ടി വന്ന വാർത്ത നമ്മൾ വായിച്ചു അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വി ഐ പി എന്നോ സാധാരണക്കാരനോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അപകടം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇയാൾ അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയി വേണുവിന് ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി ഐ എ എസ് കാരനായതുകൊണ്ട് അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ലല്ലോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത നമുക്കൊക്കെ വലിയ വേദന നമ്മുടെയൊക്കെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം കായം കുളത്ത് വെച്ച് ഭീകരമായ ഒരു അക്ര ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു അപ്പൊ അവിടെ ഐ എ എസ് കാരനാണോ വി ഐ പി ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണോ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു തട്ടിപ്പൂട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടി മാത്രം ഞാൻ പറയാം ബാക്കി ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഇവർ പറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇതിനെ പറയാനേ പാടില്ല ഇതിനെ എ എൻ പി ആർ ക്യാമറ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എ എൻ പി ആർ ക്യാമറകളാണുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ ഇല്ല നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതുന്നതും ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നതും ഒക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാ ക്യാമറ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറ ഇല്ല എ എൻ പി ആർ ക്യാമറകളേ ഉള്ളൂ മാത്രവുമല്ല ഇതിനകത്ത് വൺ പെർസെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എ എൻ പി ആർ എന്നുള്ളത് ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ഐ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി എവിടെ നിന്ന് വന്നു ട്രോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കെൽട്രോൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ടെക്നോ പാർക്കിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഞാൻ അവരെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്നും തന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ മീൻസ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളവർ പിന്നെ ഈ രേഖകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞത് ഇത് ദുരൂഹമാണ് ഇത്രയും നല്ല ഒരു പദ്ധതി ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകേണ്ട ഒരു പദ്ധതി കൊള്ളയടിക്കാനും അഴിമതി നടത്താനും വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രീതിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പറഞ്ഞത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹതകൾ നീക്കണമെന്ന് രേഖകൾ പുറത്തു വിടണമെന്ന് ഇനി എവർ രേഖ പുറത്തു വിട്ടില്ല ഞാൻ പുറത്തു വിടും ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് മൂന്നാല് ദിവസം കൂടെ സമയം കൊടുക്കാൻ എവര് എവർ രേഖകൾ പുറത്തു വിടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പുറത്തു വിടാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ആദ്യത്തെ രേഖ ഞാനിപ്പോ പുറത്തു വരികയാണ് ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എഴുപത്തഞ്ചര കോടിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദ്ധതി നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കോടിക്ക് ഗവൺമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയായി മാറിയത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ മാറുന്നു നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് അല്ല ആ എഗ്രിമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചിന് ചെയ്യാം ബാക്കി അവർക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് എഗ്രിമെന്റ് പറയുന്നതാണ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഈ ഫയലുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 
ആരാണെന്ന് വര വരട്ടെ ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷനൊക്കെ പങ്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എനിക്കറിയില്ല ആ അത് വേറെ മെഹ്റയുടെ കൊള്ളയാണ് ഇല്ല അത് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ലെന്നാണ് അന്ന് ചിലർ പറയുന്നു അന്ന് ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചിട്ടിരുന്നു അതൊക്കെ ജില്ലകളിൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു ചിലർ പറയുന്നു ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ പോകും അതൊന്നുകൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്യണം എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൂർണ്ണ വിവരമില്ല പക്ഷേ ആ ബോർഡ് ഇപ്പോഴും പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുള്ളതിൽ ശക്തമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തത് ബർണാഡോ എന്ന് പറയും ബർണാഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ പുറകിൽ ഈ സിംസ് കമ്പനിയുടെ ഗൾഫ് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ല ഇപ്പൊ കെൽട്രോൺ പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ ഞങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുന്നത് കെൽട്രോൺ പറഞ്ഞ കേട്ടത് അതൊന്നും ഞങ്ങൾ അത് നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഏത് ക്യാമറ എടാ ഒരു കടറ ഒരു ഒരു മുട്ടുസൂചി ഉണ്ടാക്കാൻ കെൽട്രോൺ കഴിയുന്നില്ല അവരാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ക്യാമറ നിർമ്മിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് അതിന്റെ പാർട്ടികൾ വാങ്ങി അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് അവർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അഗ്രിമെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ രേഖകളുടെ പിൻബലമില്ലാതെ ഇന്ന് വരെ രമേശ് ചെന്നിത്തല രേഖകളുടെ പിൻബലമില്ലാതെ ഒരാക്ഷേപവും ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ഇന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വായിക്കുക നാൽപ്പത്തിനാല് പേരുണ്ടത് മുഴുവൻ വായിക്കല്ലും ഗവൺമെന്റിനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്താ ഇത് പറയാത്തെ ഈ ലൈ മറ്റേ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഉപകരാറുമായി വന്ന രണ്ട് പേര് അവർ ഒരാളെ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരാൾ എവിടെ പോയെന്ന് അറിയത്തില്ല മറ്റയാൾക്ക് ഇതിനുള്ള സാമ്പത്തിക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളും അന്വേഷിക്കണം ഈ പ്രസാദോ എന്ന് പറയുന്ന മലാപ്പറമ്പിലുള്ള കോഴിക്കോട്ടെ ഈ കമ്പനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ തുക മുടക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശക്തി ഉണ്ടോ അതിനിടെ പിറകിൽ ആരാണ് ആരാണ് ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ആരാണ് ഈ പണം കൊടുത്തത് ഇതെല്ലാം അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ കാര്യം പറയും സ്വാഭാവികമല്ലേ അത് കാരണം അതിപ്പോൾ ഒരാളെ മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറിമാരുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും പങ്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആളിന് എന്തെങ്കിലും പങ്കുള്ളതായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു രേഖയുമില്ല ഇത് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പദ്ധതി ഗവൺമെൻറ്റോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അറിയാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ വരട്ടെ 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 അല്ല ഞാനിപ്പോ ഇത്ര പറഞ്ഞു ഇത്ര ആ എന്റെ ഒരേ ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കമ്പനി നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയ്ക്ക് കൽട്രോണിന് കൊടുത്ത കരാറ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയായി അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ അല്ല ഇത് ഇത് ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞ് ഈ പണം കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമാണ് അത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഗവൺമെൻറ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും പുറത്തു വിടണം ഇല്ല ഞാൻ പുറത്തു വിടും അല്ല അത് അത് പിന്നെ അവരെല്ലാം പിന്നെ ആരാ നടത്തേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകൾ വെക്കും ഗൾട്രോണിനെ കൊണ്ട് അത് അവരാ പരിപാലിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം അല്ല അതല്ല അവർ പറയുന്നത് അത് പറയുന്നവരുടെ രേഖകൾ പുറത്തുപെട്ടു അതാണ് ഏത് ടെൻഡറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തത് ഏത് ടെൻഡറിൻ്റെ പേരില്ല ഈ ടെൻഡറാണെങ്കിൽ ആരെല്ലാം കമ്പനി പങ്കെ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തു എവർക്ക് ഇതിനുള്ള പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എസ് ആർ എസ് ഐ ആർ ടിക്ക് ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ തോക്കിക്കയറി വെടിവെക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റോട് പറയട്ടെ ഞാനിപ്പം ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതേ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരട്ടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ല
അല്ല എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സംസാരിച്ചത് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തേ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ കമ്പനികൾ കമ്പനികളുടെ നാളിൽ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ വാങ്ങുന്നത് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത ആര് ചോദിച്ചാലും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഞാനല്ല ചോദിച്ചാട്ട് ഞാൻ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ വിവരാവകാശത്തിലൂടെ ചോദിച്ചതാണ് അന്ന് കൊടുത്തില്ല അല്ല അതൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതെ സർക്കാർ പറയട്ടെ അതാണ് എ ഐ ക്യാമറ പദ്ധതിയിൽ അടിമുടി ദുരൂഹതയും അഴിമതിയുമുണ്ട് എന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നത് ടെൻഡർ നടപടികളിൽ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്നു റോഡ് സുരക്ഷയുടെ പേരിലുള്ള അഴിമതിയാണ് എന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു നടക്കുന്നത് കെൽട്രോണിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള അഴിമതിയാണ് കെൽട്രോൺ കരാർ നൽകിയത് എസ് ആർ ഐ ടി കമ്പനിക്കാണ് എസ് ആർ ഐ ടി വീണ്ടും രണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് ഉപകരാർ നൽകി വലിയൊരു തുകയിലേക്കുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയുടെ പദ്ധതിയായി ഇതെങ്ങനെ മാറി എന്നതടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു